carissimi amici della nuova bussola quotidiana ben ritrovati abbiamo concluso con l'ultimo incontro la trattazione dei primi tre comandamenti e mh, introduciamo oggi eh, l'altra tavola cosiddetta della, della legge dei comandamenti che vanno dal quarto al decimo e che riguardano le relazioni eh, degli uomini tra di loro ora bisogna capire bene la strutturazione del decalogo cioè i primi tre comandamenti che sono quelli rivolti direttamente a Dio reggono in qualche modo tutta la eh, normativa del decalogo cioè non dobbiamo pensare che gli altri comandamenti quindi dagli altri sette dal quarto al decimo siano qualcosa di eh, alternativo mh? o addirittura qualcosa di più importante o ancora di più qualcosa di esclusivo come si tende oggi a fare in generale se ci pensate bene nella, anche proprio nel, nella mentalità comune e nel modo di parlare ormai la, la, la fede, la religione è ridotta a una, pratica, una buona pratica nei confronti del prossimo poi dentro questo buono entra di tutto ma al di là di questo capite che comunque è un tradire quella che è e la comunicazione che ci dà la rivelazione in realtà sui dieci comandamenti che appunto reggono l'intero edificio i primi tre reggono l'intero edificio del, della legge di Dio perché questo? perché in fondo le, tavole, le due tavole della legge eh, rispondono al duplice comandamento che poi è uno solo qual è il duplice comandamento? quello che abbiamo nella il famoso Shema Israel, no? di amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, con tutta la mente. Quindi vedete che l'orientamento è, è, come dire, è, è in Dio, è assorbito in Dio. E il prossimo come se stessi. Mm? E ehm, questo non è una dicotomia, cioè non, non significa dividere il cuore in due, ma nell'unico... Ehm, amore che dobbiamo avere che è quello di Dio entra il prossimo in quanto il prossimo è esso stesso amato da Dio e fatto a immagine e somiglianza di Dio quindi in ordine a Dio questa è la ragione per cui i, quattro, i sette comandamenti che vediamo oggi vediamo il quarto sono intimamente ancorati con i primi tre e non è possibile amare veramente autenticamente il prossimo se non lo amiamo in Dio e dunque se non ehm, amiamo Dio questo è fondamentale tenerlo sempre sempre presente cioè, Dio è il primo e in qualche modo Dio è tutto perché quello che noi amiamo oltre Dio diciamo così in realtà è in Dio è in Dio e lo si ama per Dio e orientati a Dio questo non significa sminuire chiaramente le altre persone come se fossero dei mezzi ordinati al fine che amare Dio no le altre persone non sono dei mezzi sono dei fini essi stessi ma sono dei fini ordinati a un fine più grande che è appunto l'amore di Dio Dunque, vediamo oggi il quarto comandamento, il Catechismo della Chiesa Cattolica ne parla dal numero 2197 in avanti e a mio avviso fa una trattazione davvero molto molto eh, ben fatta perché amplia un pochino l'orizzonte. Ehm, sapete il quarto comandamento è onora il padre e la madre. Ora, all'interno di questo comandamento c'è tutta la realtà del matrimonio e della famiglia non ne parliamo qui a livello eh, sacramentale lo faremo quando vedremo i, i sette sacramenti però, però giustamente il catechismo fa notare che eh, il precetto il dovere di onorare il padre e la madre è molto come dire apre una prospettiva molto più ampia eh? rispetto a quella che si potrebbe pensare eh, in prima battuta allora il numero 1197 vedete come si rimarca che 
il quarto comandamento apre la seconda tavola della legge, indica l'ordine della carità, Dio ha voluto che dopo lui onoriamo i nostri genitori ai quali dobbiamo la vita e che ci hanno trasmesso la conoscenza di Dio. Siamo tenuti a onorare e rispettare tutti coloro che Dio per il nostro bene ha rivestito della sua autorità. Il quarto comandamento diciamo, è, quello, è proprio l'anello che si stringe in modo ehm, diciamo, più diretto con Dio perché? perché Dio creatore datore di vita datore di ogni bene ehm, si riflette in modo particolare nella eh, figura dei genitori che trasmettono a loro volta la vita e vedete qui anche in particolare il bene della conoscenza di Dio e in subordine Diciamo in modo analogico qualsiasi eh, autorità che Dio istituisce perché custodisca la, la vita, perché custodisca il bene, perché custodisca la verità, perché la promuova eccetera. Questo è il fine proprio di ogni autorità. Ora, ehm, nei due numeri successivi, il 2198 e il 99, si fa notare che e questo comandamento è uno dei fondamenti della dottrina sociale della Chiesa in particolare si rivolge, dice, espressamente ai figli in ordine alle relazioni con il padre e con la madre essendo questa relazione la più universale concerne parimenti i rapporti di parentela con i membri del gruppo familiare chiede di tributare onore, affetto, riconoscenza ai nonni e agli antenati, si estende infine ai doveri degli alunni nei confronti degli insegnanti, dei dipendenti nei confronti dei datori di lavoro, dei subordinati nei confronti dei loro superiori, dei cittadini verso la loro patria, verso i pubblici amministratori e i governanti, eccetera. Allora, qui è un po' un riassunto, un riassunto di questo comandamento eh, quanto, come dire, vedete quanta ampiezza ha e fatemi sottolineare un pochino eh, così a lato ma neanche troppo come eh, in fondo la società eh, naturale si fonda su questo tipo di comandamento e su questo tipo di relazioni che è un'idea che è bene riprendere perché è stata spazzata via in qualche modo dalla modernità soprattutto nel, come dire, negli ultimi decenni cioè ehm, oggi ormai l'idea di eh, autorità l'idea genitoriale l'idea addirittura vedete qui della, ehm, del tributare affetto e riconoscenza ai nonni e agli antenati è praticamente scomparsa eh, e si sta creando una, come dire, una formazione non più sociale ma individualista, cioè l'uomo esiste come da solo, come se spuntasse come un cavolo così da un terreno, senza padre né madre, senza una, una linea genealogica, senza una tradizione familiare, culturale, senza un radicamento in una cultura, in un territorio, ma è, è un singolo, tra l'altro tagliato esattamente su misura come tutti gli altri, il pensiero unico, no? tutto quello che concerno e annesso e connesso al pensiero unico e che quindi si trova da solo di fronte a chi ha un'autorità che non è più un'autorità reale è un'autorità che anziché far crescere difendere, proteggere il bene della persona la fagocita come il grande leviatano eh, teorizzato da Hobbes e che ormai non è più una teorizzazione è un è una realtà, ahimè, tragica. Bene, ehm, allora, più in generale dunque questo comandamento ci mette davanti la grande realtà della, mh, del matrimonio, della coppia che si unisce in matrimonio e della famiglia mh, che viene generata da questa coppia e che a sua volta questa coppia ha dietro di sé delle, delle figure genitoriali e un contesto familiare quindi 
vedete come la famiglia diventa, è proprio la, come dire, la, la vita, no? la, eh, il motore, la cellula, come dirà poi il catechismo, vivente del corpo della società e la sua dimensione fondamentale. Dunque, nel numero 2201 il catechismo sottolinea quanto segue, poi lo commentiamo, la comunità coniugale è fondata sul consenso degli sposi. Il matrimonio e la famiglia sono ordinati al bene degli sposi e alla procreazione e educazione dei figli. L'amore degli sposi e la generazione dei figli stabiliscono tra i membri di una medesima famiglia relazioni personali e responsabilità per male. Dunque, vedete, il perno è il, cons il mutuo consenso, il consenso tra gli sposi. Questo a livello naturale, il matrimonio cristiano eleva una realtà che di per sé è una realtà naturale e che si fonda quindi sul consenso degli sposi. Capite anche perché tutta la legislazione eh, canonica della Chiesa eh, concentra nel consenso degli sposi, non esclusivamente ma diciamo, una parte preponderante, nel consenso degli sposi l'elemento proprio della validità o meno di un matrimonio perché il consenso degli sposi e il matrimonio sono sinonimi cioè il consenso degli sposi costituisce il matrimonio se il consenso degli sposi non c'è o è viziato in qualche modo alla radice non c'è matrimonio anche se c'è come dire una, una cerimonia pubblica quindi questo è il, punto, è il primo punto fondamentale il matrimonio è fondato sul consenso degli sposi. Questo consenso, quindi la realtà del matrimonio, e la famiglia che nasce dal matrimonio sono ordinati al bene proprio degli sposi, alla generazione dei figli e al bene proprio dei figli che viene raggiunto tramite l'educazione, l'educazione a 360 gradi, l'educazione umana in tutte le sue sfaccettature e l'educazione cristiana del, dei figli, chiaramente quando qui parliamo del matrimonio eh, tra cristiani. Ora, al, ehm, questo è un punto importante, cioè vedete come eh, questo che stiamo dicendo, cioè la, eh, il quarto comandamento, richiede questa premessa, cioè perché si devono onorare il padre e la madre? Perché si riconosce questa struttura fondamentale, radicale, che è quella del matrimonio e quella della famiglia, che nasce, il suo seme è lì, è lì nel consenso ehm, del, degli sposi. Bene, questo è importante. Adesso vediamo un secondo passaggio non meno importante rispetto allora, a questo. Prendiamo il paragrafo del Catechismo numero 2202. Un uomo e una donna, uniti in matrimonio, formano insieme con i loro figli una famiglia. Questa istituzione precede qualsiasi riconoscimento da parte della pubblica autorità. Si impone da sé, la si considererà come il normale riferimento in funzione del quale devono essere valutate le diverse forme di parentela. Allora, qui abbiamo un paragrafo veramente decisivo. Anzitutto il chiarimento che il matrimonio è fondato dalla unione di un uomo e di una donna. Non esistono altre forme eh, di unione che possano essere eh, paragonate eh, o mh, ritenute in linea di diritto o in linea di fatto, mh, in linea di diritto e in linea di fatto, un matrimonio, ma solo l'unione di un uomo e di una donna basato su quello che è un consenso, quindi un consenso di vita, una comunione di vita stabile. Ora, questa istituzione, quella del matrimonio e quella della famiglia che nasce dal matrimonio, questa istituzione, ci dice il numero 2202, precede qualsiasi riconoscimento da parte della pubblica autorità, si impone da sé. Lo Stato non deve 
stabilire, deve semplicemente prendere atto. La realtà del matrimonio e della famiglia non è una concessione dello Stato, non è qualcosa che il, il potere politico può riconoscere o meno, può manipolare in un modo o in un altro, no, questo non è possibile, è un dato di fatto che si impone da sé, è quindi di diritto naturale, analogamente a come il fatto che l'essere umano sia persona si impone da sé, non è qualcosa che può essere stabilito a posteriori, non è qualcosa che viene, ripeto, concesso, è qualcosa che si dà e di fronte al quale qualsiasi potere deve semplicemente riconoscere e prendere atto. Questa è la grande sfida di ogni tempo e soprattutto di questo nostro tempo. E, um, un pensiero analogo lo troviamo nei numeri successivi, cioè um, dal 2209 al 2211. Allora, qui dice, eh, per esempio, che eh, Eccolo qui, scusate, la famiglia deve essere perciò aiutata e difesa con appropriate misure sociali. Laddove le famiglie non sono in grado di adempiere le loro funzioni, gli altri corpi sociali hanno il dovere di aiutarle e di sostenere l'istituto familiare, non di sostituirle, non di reprimerle, ma di sostenerle. In base al principio di sussidiarietà, le comunità più grandi si guarderanno da usurpare le loro prerogative o di ingerirsi nella loro vita. Questo numero è la conseguenza di quello che dicevamo prima, cioè essendo un dato a sé di diritto naturale, eh? essendo una realtà che precede quella della famiglia, del matrimonio della famiglia, che precede la formazione eh, di altri poteri, incluso quello statale, questo fa sì che le comunità più grandi o le comunità più potenti anche devono guardarsi dall'usurpare le prerogative proprie della vita familiare o di ingerire nella loro vita, ma devono, quando ci sono delle difficoltà, sostenere e supportare la famiglia, non sostituirla, non eh, reprimerla, non eh, mettete tutto quello che volete qui dentro. L'importanza, numero 2210, l'importanza della famiglia per la vita e il benessere della società comporta per la società stessa una particolare responsabilità nel sostenere e consolidare il matrimonio e la famiglia. Il potere civilo, civile consideri, qui viene citata Gaudium Espes, come un sacro dovere rispettare, proteggere e favorire la loro vera natura, la loro vera natura del matrimonio e della famiglia, la moralità pubblica e la prosperità domestica, cioè in sostanza essendo la famiglia la cellula vivente del corpo sociale, i poteri che presiedono il corpo sociale devono vivificare, mantenere in vita, curare quando necessario, ma sempre con la finalità di promuovere, sorreggere, sostenere e rafforzare questa istituzione fondamentale. E al 2211 vengono elencati tutta una serie di modalità concrete con cui la famiglia deve essere eh, sostenuta, onorata, rispettata dalla comunità politica. Per esempio, prima di tutto la libertà di costituirsi, di procreare figli e di educarli secondo le proprie convinzioni morali e religiose. Punto secondo, la tutela della stabilità del vincolo coniugale e dell'istituto familiare. La famiglia non deve essere solo accettata, deve essere anche difesa, promossa e difesa soprattutto da forme che nulla hanno a che vedere con la famiglia e con di matrimonio vero e proprio. La libertà di professare la propria fede, di trasmetterla, di educare in essi i figli, avvalendosi dei mezzi e delle istituzioni necessarie. Quarto, il diritto alla proprietà privata, la libertà di intraprendere un'attività, di procurarsi un lavoro, una casa, il diritto di emigrare. Qui c'è un aspetto che è 
anche questo oggi è tremendamente minacciato, cioè la famiglia, se, se alla famiglia non viene assicurata la possibilità di avere delle proprietà, la possibilità di sviluppare un'attività per il proprio sostentamento e realizzazione, la possibilità di procurarsi un lavoro, una casa, di emigrare, di spostarsi, chiaramente la, la famiglia è minacciata nel, nella, nella sua concretezza. Dunque, questo è un altro aspetto importante, cioè il diritto al lavoro e la libertà di impresa, eccetera, sono legati non a, qual- a un diritto del lavoro fantomatico, ma sono legate alla persona e soprattutto alla famiglia. E quindi sono un diritto che lo Stato deve garantire, non che deve concedere a seconda di altri parametri che vengono posti. Per cui qualsiasi eh, attentato alla eh, possibilità concreta di intraprendere delle attività, la la libertà di impresa, così come anche qualsiasi limitazione arbitraria che venga posta perché una, una, una famiglia possa sostentarsi attraverso il lavoro delle proprie mani, tutto questo lede un diritto fondamentale, una realtà fondamentale che è quella della famiglia. Non ci possono essere ragioni per cui eh, di un presunto bene maggiore perché il bene maggiore della società è sempre il bene della famiglia, non, è, non può essere ottenuto tramite il sacrificio della famiglia e delle condizioni concrete perché una famiglia possa essere, vivere, esistere, e svilupparsi, trasmettere la vita, trasmettere l'educazione umana e cristiana. Ancora il diritto alle cure mediche, all'assistenza per le persone anziane, agli assegni familiari, temi anche questi importanti, sulla nuova bussola diciamo, se ne parla ampiamente quindi non, non ci ritorno eccessivamente, La difesa della sicurezza e della salute e particolarmente in ordine a pericoli come la droga, la pornografia, l'alcolismo eccetera, questo è interessante, cioè tutti questi elementi eh, come la droga, la pornografia eccetera devono essere vietati dall'istituzione pubblica perché ledono non solo il bene della persona ma il bene proprio della famiglia e la libertà di formare associazioni con altre famiglie e di essere in tal modo rappresentati presso le autorità civili. Ora, la famiglia cristiana, all'interno della famiglia naturale, la famiglia cristiana, appunto, vi ho detto, attraverso il sacramento del matrimonio, viene elevata, elevata a essere che cosa? Anzitutto a essere un segno trinitario. Cioè la famiglia è, come dire, la la manifestazione creata della Trinità increata. Perché? Perché eh, ha in se stessa l'aspetto della comunione, ovviamente stiamo parlando, mentre diciamo in Dio eh, la comunione è, perfetta nella famiglia è un processo, è qualcosa che deve essere raggiunto, difeso, recuperato perché siamo non solo in una realtà creaturale ma in una realtà decaduta, ferita dal peccato originale, ma questo è la famiglia nel, 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 come Dio l'ha voluta, l'ha pensata, cioè un riflesso della vita trinitaria nella comunione dei suoi membri, nel divenire in qualche modo in modo ordinato, non confuso, una cosa sola, e anche il principio di generazione, perché nella Trinità c'è, lo vedremo quando parleremo della Trinità, ma immagino che insomma eh, tutti sappiate almeno qualche cosa, la, la vita della Trinità è una vita di generazione, il padre che genera il figlio e lo Spirito Santo che procede dal padre e dal figlio. Ancora la famiglia cristiana è... Ehm, acquista il senso di una chiesa domestica. Questo è un altro aspetto importante. Cioè rispetto alla società la famiglia è è la cellula originaria eh? e quindi la salute della società dipende dalla salute delle cellule. Non è a prescindere o a discapito della salute delle cellule. Per quanto riguarda la chiesa, 
la famiglia è la cosiddetta chiesa domestica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che hai anzitutto che ai genitori è affidato il compito primario di custodire e trasmettere la fede. Questo eh, lo dobbiamo recuperare, lo stiamo recuperando un pochino di più rispetto magari ad altre epoche storiche, ma non basta delegare a qualcuno la formazione cristiana dei propri figli, alla parrocchia, al collegio, al movimento, eccetera. Sempre primaria è la trasmissione della fede all'interno della famiglia. La famiglia è la prima educatrice dei figli, e ovviamente non in base al proprio arbitrio, perché a sua volta la famiglia, che costituisce la chiesa domestica, è evangelizzata dalla chiesa. Cioè la famiglia, per poter vivere questa sua identità e trasmettere la fede ehm, ai propri figli, iniziarli anche alla vita poi della comunità ecclesiale, quindi alla vita sacramentale, per poter fare questo deve essere a sua volta evangelizzata per quel principio fondamentale della vita cristiana, cioè ho trasmesso quello che ho ricevuto, se non l'ho ricevuto non lo posso trasmettere perché poi quello che trasmetto è un cristianesimo eh, adulterato che fa più, più male che bene. Però questo è importantissimo, cioè è la famiglia la prima educatrice, non, non, si da, non do bisogna entrare nella logica eh, assistenzialista anche nella Chiesa, cioè non è che i figli vengono parcheggiati, per, per usare un linguaggio un po' concreto, parcheggiati al catechismo, in parrocchia e, e poi però in casa si fa tutt'altro e, e parimenti, attenzione, non ci deve essere uno strapotere, diciamo così, clericale eh, che in qualche modo impone ai figli una, eh, una, una, un'educazione cristiana che in qualche modo gli estromette da quella, dalla, dalla, dalla fede ricevuta in famiglia ripeto, sempre la fede prima ricevuta dalla chiesa e poi trasmessa questo è anche molto molto importante cioè ehm, le, le radici ehm, l'ambiente, l'humus della crescita cristiana è sempre sostanzialmente la famiglia poi nascono come dire delle delle, dei luoghi che corroborano a volte possono essere anche dei, delle, delle situazioni dove è, è l'unico momento in cui si trasmette un'educazione cristiana bene che ci siano ma questa è l'eccezione non può diventare la regola la regola è che appunto è la chiesa domestica è la famiglia che deve essere in continuità con eh, la chiesa universale bene la prossima volta vedremo un pochino più in concreto quelli che sono diciamo, i doveri eh, dei membri all'interno della famiglia. Intanto vi auguro una buona e santa domenica.